欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子直播拼乐高，称很喜欢《长相思》中的角色，透露接下来的规划。说到杨子，相信大家应该都认识，他称得上是一位国民度非常高的明星。很多网友们都是看着他的戏长大的，也是看着他长大的。而他很多作品也受到众多网友们的喜爱，大家都很期待他的作品。虽然这段时间没有新剧要上线的消息，不过却迎来了他的直播。一十二月二十二日是二十四节气中的冬至，也是一个传统的节日。这一天，很多明星都开直播了，与大家一起过节，而杨子也是其中之一。到了开播的时间，杨子准时出现在直播的镜头前。这次的杨子穿着一件淡紫色的连帽衫，扎着一个小马尾，虽然没有华丽的服饰，但是却有一种邻家小妹的美感。一开始，杨子就很热情地和大家打招呼，然后还拿出了自己的秘密武器——乐高，表示自己想给大家表演个拼乐高，但是不告诉大家拼什么，后面大家就知道了。随后，他便开始了自己的拼乐高之旅。大家应该都知道，杨子很喜欢拼乐高。他不光自己拼，他还会介绍给朋友们拼。此前，他就教过宋希怎么拼乐高。而在拼乐高的过程中，他也会和网友们聊天，一心二用。首先就聊到了冬至的话题，问大家有没有吃冬至饺子，称自己就吃了饺子。但是觉得没有自己家里做的好吃，还觉得这边的气候比北京湿润。随后还聊到了最近的现状，称自己前几天偶爱看世界杯，还陷入世界杯的情绪里无法自拔，说自己最喜欢的球星是梅西，表示在最后一场球赛中自己都已经紧张到无法呼吸，怕自己一呼吸他就没有体好。这怕不是在演我们吧？相信很多观众在看最后一场球赛的时候也是这种感觉，紧张到呼吸紊乱。他还在直播中提到了自己接下来要准备跨年的工作，会忙碌起来了，而且此前也刚拍完一部电影。还提到自己的新作品，称这部剧是个特别现实的剧，所有人设有血有肉，还透露了这部剧明年跟大家见面。真的太期待这部作品了，希望它能够早点上线。还提到了自己接下来的计划，表示暂时不会接综艺，目前重心放在拍戏上，想多拍出好的作品给大家。而且有一个小小的野心，那就是超越以前的作品。而且他对于自己的定位也是非常明确，表示自己的主业是演员，不会开演唱会出专辑。后面有网友让他吃多点的时候，他还表示这个可不兴说，自己目前正在减肥中，真的很不理解杨子要减的肥在哪里，这么瘦了还要减肥。聊了一个多小时，直播也到了结束的时候了，最后杨子也表示很开心，和大家度过了一个美好的夜晚，期待下次见面。看了他的直播，真的觉得很治愈。就像是他坐在对面跟我们聊天一样，真心希望以后他可以多来一点这样的直播，多和粉丝们聊聊天。这或许也是粉丝们最大的幸运。当然，还有一个心愿，那就是希望他的作品能够早点上线。肖战发博送冬至祝福，肖战工作室放送雪景大片，双重福利过年了吗？一十二月二十二日是冬至，在冬至的这一天。肖战发博送了祝福，祝大家冬至快乐。当然，今天除了是冬至，对于肖战来说也是一个非常特别的日子。今天也是肖战主演的话剧《如梦之梦》演出的日子。剧中肖战饰演五号病人，他不仅是一名优秀的演员，也是一名优秀的话剧演员。话剧《如梦之梦》在国内外的知名度都非常高，获得过国际重量级大奖。整场演出时长八小时，上万句台词，剧情紧凑。即使是专业的老话剧演员，面对如此大型的话剧演出，也会感到非常具有挑战性。而肖战不仅成功顺利完成了话剧表演。
，还获得了业内人士和观众的一致好评和赞美。肖战是一个非常优秀的青年演员，也是一个传承美的艺术家，有着令人惊叹的演艺天赋，一个非常有灵气的演员，一举一动氛围感、故事感十足，自成天地，无法动摇。肖战冬日雪景照，真的绝了！第一次见一个人没有被自然美景给压住的，图片给人的感觉就是风景很美，但人更好看，让绝美地自然风景完全沦为了陪衬。差不多就是你站在楼上看风景，而看风景的人正在看你。自然风光是一道亮丽的风景线，然而你比风景更美好。要怎么形容肖战呢？茂林修竹。谦谦君子，君子也有志气未脱的一面，有趣的灵魂，那就是一起来玩啊，一起打雪仗呀。这一张图有种地主家的傻儿子出游的既视感，懵懂好奇，气质干净清澈，有着不安世事的美好。如果你在森林深处迷路，然后歪打正着找到了路，却偶遇看雪的肖战，而你不知道此人是肖战。只会觉得这是森林里精灵王子吗？打着红色的伞，在雪地里奔跑，衣服是自然的颜色，伴着九天的长风和在空中婉转跳舞的雪花，画面是那么美，让人不敢打扰，害怕吓跑了这山间的神灵。肖战工作室的文案不得不让人大夸特夸，肉眼可见的文化气质太过出众，以至于让人无法忽视。岁暮天寒。静待春归，夏尽秋分日，春生冬至时。岁暮天寒指年末寒冷孤寂的景象。黑色头发丝染上了点点白雪，肖战神色沉静安然。孩童般的天真烂漫，肖战总是那么自然而然，得心应手。他是怎么做到的？不被世俗影响，不染凡尘，享受自然，感受初冬，时刻谨记。微笑可以治愈一切的不开心。肖战应该是一个感情细腻之人，但又有原则和想法，性格刚硬却也柔软，偶尔的放飞自我也挺不错。竹子，树木居然是陪衬，我才是主角，知道吗？神灵还在这儿呢，我要躲在角落里观看。一世独立，想起了小时候读过的一句诗：“孤舟蓑笠翁。”独钓寒江雪，我不是在这儿钓鱼，其实我是在看帅哥。仙气飘飘，好有意境，就是不知道在看啥。跟肖战对视是什么感觉？四周都是雪，有种清冷孤寂的感觉。但是为啥这么热？好仙，神仙是不食人间烟火的。终于看清这个帅哥长啥样了，就是下面这个样。一定要想办法把它拿下。不得不说，工作室出图真乃一绝，有氛围感，有故事，有想法，给人无限的遐想，意境深远，画面唯美，让人流连忘返，茶饭不思，食不知味。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。